。娘娘，三宝拿了醒酒饮，还是请皇上趁热喝了吧。不必了，这方才吐的难受，不喝了。朕不是说不喝吗？皇上喝了这么多酒，应该喝点醒酒汤，缓和缓和。再说不喝就不喝。娘娘，皇后娘娘，娘娘。娘皇上要是生气，要责要罚，臣妾不敢多说什么。只是皇上不爱惜自己的身体，臣妾实在是心疼。朕今日累了，就在令妃这歇下了。皇后也回自己宫里，冷静想想，自己有何错处。令妃，哎，你同朕回去，其他人别在这儿点眼了，都回自己宫里去。是。皇上封臣妾为皇后，直言进谏不算有错。皇上若是怪罪，臣妾自己跪下受罚。这是干什么？要跪你自己跪。您这是何故？夫君不爱惜自己的身体，妻子不能劝一劝吗？就算他是高高在上的君上，本宫是臣子，不能一劝吗？皇上，皇上您别生气呀、啊。跪多久？皇上，您不先出声，皇后娘娘哪敢起来啊？她这是照着皇后的身份来要挟朕。皇上，皇后娘娘对您一心关切，只是情急之下才会言语不当的。皇后糊涂了，皇娘干涉朕，掣肘朕，怎么连皇后也生了这样的脾气？基本上闻不着酒气了，也不知道会不会熏着他。怎么还不醒呢？皇后娘娘累着了，多睡会儿也好。娘娘，娘娘，醒了！皇后娘娘醒了！皇后娘娘醒了！娘娘醒了！太好了，太好了，醒了！如意，如意，让开，让开，让开！来来来。如意，你醒了？怎么了？都笑什么呢？你遇喜了。
同样的安心。你因为太想出现，所以受尽症状不明显，但是从外相看，却是愈喜有越余。千真万确，娘娘这次投胎一定要格外小心。好。江雨冰啊，哎，皇后的身孕，全权交于你照顾了。万一有什么闪失的话，那为朕这条命便不要了。那就好，你们都下去吧。这，为朕告退。如意啊，今日在永寿宫，真是喝酒喝过头了。臣妾若不是怀了身孕，皇上还和臣妾置气呢吧？你别生朕的气了，孩子也会跟着不高兴的。你也知道，朕不是一个贪淫之人，也不是一个不顾朝政之人。朕喝鲁邪酒，无非是近来觉得。身法体虚，想要身体强健罢了，也就可以破了青天剑所说的与十二个相克一说呀。皇上啊，您太在意天相之说了。皇上正值壮年，这些日子，也就是朝政繁忙给累着了。严医用药，好生保养，就会好转的嘛。朕虽然正值壮年，但皇阿玛也是正值壮年的时候骤然离世。这几日啊，朕常常梦到皇阿玛，想起来就心惊。先帝是急于求臣，才误失了金丹。其实立刻见效的东西，最伤人根本的。好，朕知道了。你安心养胎。给朕生一个皇子，比什么都要紧。臣妾自然会好好养胎，可是后宫的事，臣妾也不能不管呀、啊。令妃，她妖宠媚上，确实是做错了。这样吧，从今日到咱们孩子满月，朕把他们的绿头牌都给撤了，不许他们侍寝，如何？皇上爱惜自己的身子，就是对臣妾最好的考量了。嗯。皇上。皇上，是令妃娘娘在叫您。皇上。皇上。臣妾冤枉啊！令妃娘娘，你这是做什么呀？您和皇后娘娘错怪臣妾了。皇上，听臣妾解释。皇上，皇上，皇上，哎哎哎哎，停停停停停停！皇上，臣妾已经侍奉皇上，不知错在何处啊？那你觉得是朕的错？皇上当然没错。那是皇后的错。臣妾不敢。那就只能是你的错，自己的错自己担着。哎呦，令妃娘娘，你快起来吧，令妃娘娘。臣妾冤枉啊！皇上，起下。皇上。皇上，皇上，荣佩，本宫真的有身孕了。当然了，娘娘，您今儿问了千儿八百遍了，不用喝坐胎药，就这么顺利的有了。您这是高兴坏了。本宫不是高兴坏了，本宫是不敢相信。你有了孩子，跟皇上也解开了心结，那就好了。您怀的是嫡出的孩子，皇上高兴，去奉仙殿祭告列祖列宗了。本宫和皇上的心结倒是解了，只是皇上这阵子。担心变老的心结，不知能不能过得去。谁能不介怀生老病痛呢？皇上今儿
，不是已经答应娘娘不再和陆雪九好生调养？嗯，知道喜讯后高兴成那般模样，皇上一定会珍重龙体，振作精神的。但愿皇上能明白，年岁渐长，身体渐弱，也是在所难免的。和青天剑所言的父子相克，又有何干系呢？皇上会明白的，娘娘，您这胎来的不易，往后得更加珍重身子。嗯，别再想那些了，早些安置，对龙胎有益。嗯。